The Bantu. The Bantu. Neno anwana leo ni siku ya... Bisemeni basi. Yeah, square <laughs> Leo, <laughs> kwenye nani wanuwa ntuko na Veronica Gatton, ye yeah. ni msani, lakini pia ni mjasiri ya mali, mm. uh, ni mwanamke, ni binti, ni mtoto wa kike. Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah. e, na mpa vio vio teko sababu, yeah. uh, ni, ni siku mbao tunaweza tukazumumza tuka yeah. kama um, changamoto ambazo watu wana kutana nazo, especially watoto wa kike kwenye yeah. maisha yetu ya kila siku. Yeah, ye yeah. ni msani, ni mjasiri ya mali, kwa tunajua na story ori pia ambayo amepitia mpaka hapa sasa amefika lakini pia kuna watu wa mabinti wa kike ambao wanamwangalia mm -hmm. <laughs> <laughs> na kwenye tasnia huko course wana wana wanamfahamu zaidi kama Vero Vera yeah. right yeah Vero Vera kwa ukisema Veronica mm -hmm. kwenye sanao ukisema ah simjui lakini ni huyu ndiye ambaye sasa hivi kamera inaenda upande wake mm -hmm. tuko na leo mambo Vero oh, uh. tuko vizuri Saka moto kuzi si tu tu tazee diem kwa ba ba na pake diem gapi kwa msaidi. Ibila ni saka moto ni jambo jema. Ni jambo jema. Na fikiri jambo jema. Kuna ingine watu mimi kabisa meseji. Kwa ingine pia wana kile kapi zikuwa nyingi. Ibi kwa kwa ni ni saka moto au ni jambo tu rakawa ida. Kutumia diem nyingi mimi kwa nguni jambo rakawa ida. Kwa sababu mimi mtoto aki. Kwa sababu mimi wanoni fatilia zaidi ni wanaume. Kwa wanapokuwa wanani tumia, nasema, ok, kumia na miki dogo ni na? Kwa na 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 Mimi kwanza ni shiriki mkubwa sana wa wa Vero. Wana yes na pena. Tukitia na igiza na big big, kule, na until now, na mwingine mwingine na fatilia sana. Of course, DM zile za kishabiko mba nafaka zinzuri, ni mwingine kituma tuu. Kumbangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang
nilikuwa kuna channel fulani ndogo ndogo zilikuwa na uji watu mimi napenda kutangaza oh. napenda ni mmoja mtu yani na enjoy nikiwa nafanya hicho kitu okay. leo kwao nika nikajichomekaga huko nika mm. na mic yangu ya youtube tuna haso <laughs> nika natakiwa sasa ni mmoja usiku chesco mm. sasa tumekaa tunapiga story kabla ya maujiano mm. akamwambia vi una kitu nikamwambia na kitu hiyo mm. kauli si pende sasa yeah. <laughs> so, pia kabla ina ina unafiki pia ndani yake yeah, kauli ina unafiki yani bwana kaambia na kusaidia lakini yeah. sio na kitu yani mbaya hiyo na kitu za kambali mbaya sana omo ana kaambia una kitu na kaambia kauli si pende akacheka akaniambia nisaidie clip yangu moja akaniambia sijawahi akaniambia wewe twende tufanye kweli tukashuti clip ya kwanza ile siku na katika kushuti tukachelewa kufanya interview kwa sababu tulikuwa tunasubiri juu tunali tunalitegemea zaidi jua tupate yeah, yeah. mwanga tu na tuna kamera na mic oh. basi na patulie sasa inabidi patulie ndo tushoot kwa sababu mm. ili sauti zisiingiliane jua likatuacha lika kwa hiyo tulikuwa tumeshuti tu ile clip watu kumoji chesko hiyo siku mm. na chesko mwenyewe apendaki kujua ujua mm. sana sana mm. kwa akaniambia basi utakuja kesho kunioji yeah. nikapost ile clip akaniambia ipost nikaiposti watu wakaipokea oh. so, ah, kumbe inawezekana naweza nikapita hata umlango Mm. babangu alifoka aliona oh, ile clip watu walimtumia alifoka mm. sana sasa nini huni maneno kibao lakini nikakaza moyo yani nikasema mimi hiki kitu nitakifanya yeah, baba unataka no utaki <laughs> utaelewa tumelea like <laughs> yeah. nikaendelea kufanya nikaja kesho yake tukakuta hata na chesco nikashuti clip ya pili sasa nikaanza kunogea ile kitu kianza kuniingia mimi siku plani kuwa muigizaji wala okay. sijai kuishi kwenye ndoto ya uigizaji sababu hata kanisani nilikuwa nakataa kuigiza mm. mimi ni mtu fulani kwa wanajuaga vero ni mpole yani mm. nikikaa ni hivi ni hivi mm. nasikilizaga tu mm. lakini kile kitu kianza kunivaa nikasema okay kumbe njia hii kishindikana unaweza kupita hata njia hii of course mm. nikaanza kufanya nikashuti clip ya pili hivyo tukaendelea changamoto za hapa na pale zikaanza kuja sasa sipati hela narudia nyumbani Yeah. Unakuta unamwambia baba 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 naomba hela baba anamwambia sina hela sijeuli wewe endelea huko huko sina hata mia ya kukupa mm. basi kwa unajitahidi ukienda kule location umekula siku unasema alhamdulillah ujala ndo hivyo tena unakuja kurudi mpaka ule nyumbani hivyo so, mm. ilianza toka 2018 mshoni mpaka yeah. leo naingiza hela alhamdulillah yeah. iliwahi kwamba kufika time ukasema i think ni achi simamu na laba nani ambaye laba maybe alikupatia moyo wa kuona uendelee kuacha nilitamani 2020 nilisema naacha hii kazi kwa oh, sababu oh. sasa upande ukiacha baba peke yake ndugu hmm. wa, wa baba yangu okay. mimi kwetu ni watu fulani wa dini yeah. ni wanasali i mean ni wa rokole hmm. so unajua hmm. kwa maneno yako ya mengi naongelewa sana yeah. Aliyekuja sasa kunitia tena moyo ni baba huyo huyo ambaye yeye ndo alikuwa ananikataza. Yeah. Akarudi akaniambia, akawaambia, "Wale mwana wa sasa shaanza kuwa muuni. Malaya vitu wanavyoingiza, sio yeah. nini? Baba akamwambia yule ni wako wangu. Mimi ndo mimi ndo ninajua." Aliangaika vipi vile wakapatikana. Yeah. Yule ni wako wangu. Nisi mmeza? Yeah. Basi watengenezeni walio wa kwenu. Mimi wako wangu tufanye amenishinda. Tumwache. Mm. Niachieni mimi mwenyewe. Ile kauli mimi nilisikia nilikuwa nje wanaongea ndani kwao nilisikia nikasema sasa nitaendelea kufanya ikazi na mm. nitakuja ku pay bills mm. yani nitafanya kila majukumu oh. ya nyumbani kwetu kupitia kazi yangu na nataka niwashangaze waje waseme yes kwamba hii kazi si uuni ni wewe yeah. tu unavyojiamua kujipeleka mm. akili yako hivyo basi mm. kwa ile kauli ya mzazi wangu baba alivyo nikasema kumbe babangu anaumia kwa sababu ya maneno ya watu sio yeye sio yeye ni maneno ndio alikuwa anafanya na hata anishautia hivyo mm. lakini nikasema nitaendelea mm. kwa sababu hivi hali hali ikoje mm. maisha yanakwenda vizuri yeah. mzee anatulia kipiga simu mwamala fresh mimi nilikuwa ana babangu ni pundo kupiga simu leo sinaambia baba naenda kwenye mojano ni sawa kirudi unilinde sana kwa ndio hivyo Mungu anasaidia japo tunatamani kufanya kwenye nani kubwa kwa mtu anaweza kukuuliza vero mbona hatuje kuona wema tamshilia ya makubwa mm. tutarudi kule kule changamoto bado zipo nishaandikwa kwenye story kadhaa yeah. unakuta da, ume, ile script unaiona umepewa umesoma unashitoma mm. script after then umemkataa boss baada ya siku mbili unaambia tutakupigia simu mm. yeah. over yeah, yeah, na, hiyo. <laughs> eh, zipo nyingi tu 
Mm. Na unadhani labda ni nini yakifanyike ili kuondoa haya. Uh, okay, thanks for tunao wanawake ambao sasa hivi wapo kwenye production kama vile Mata, kina Neema Depanya na wengine wengine ambao wanafanya hiyo na ni wanawake pia. Unadhani nini labda kifanyike kiweze at least kuondoa ama sio kama kama sio kupunguza hiyo issue za masuala ya ngono na nini kusumbua watu na fast food kutokuja vizuri kama hivyo. Cha kwanza na hisi usubutu uendelee kuwepo. Yaani kwa mfano mimi Vero labda na naisi naweza kuja ku manage watu. Yeah. Yaani kuwa direct ya watu yeah. nifanye. Nisiogope nini kufanya. Yeah. Pia yani kuendelea tu kufanya juhudi. Yeah. Yaani kama mimi sinaigiza sasa hivi niendelee kufanya juhudi. Ifike yeah. hatua labda tuseme director nani? Ah uh, nambaye anatushuti. Yeah. Uh, yes. Yeah, yeah, the camera. Yeah. 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 Yes, sure. Anione yeye ndo anahitaji. Aseme okay. Vero na kitu. Mm. Sio unaelewa mm. kuliko hii ndio ile tunarudi pale pale kwamba usijipeleke wakikuhitaji watakuita big time yeah. big time mm. nadhani hii labda hii iwe labda ni labda tuseme neno la siku mm. kwa boy tulia wakikuhitaji watakutafuta mm-hmm. maidi relax mm. wasemeke kidogo na wanaume sasa na waangalie kipaji <laughs> wanaangalia uzuri wa mtu so <laughs> muuliza tufanye nini ili kuweza uh-huh. kuondosha hizo changamoto mimi sikoma na sisi wanaume wanataka eh? kubadilika si ndio eh sio wote sema baadhi wa nyama ya wanasema mapenzi hapo na yakatazwe yeah. mtu kwa kutongoza si kosa yeah. lakini wasije kama fimbo fimbo yes yeah. eba nataka nimchape vero yani unajua mapenzi yanaanza kwa nini At, kwa kujaliana kwanza hebu yeah. nijali yeah. 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 kuta kitu kidogo tu kikaniteka nikajikuta yes okay. 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 kumbe jamani <laughs> na sala bure hilo kumbe natumai kujua kujua safari ambayo umezungumza mwanzoni sija kusikia ukizungumza labda kuhusu mama mm. lakini kwa ujumla natamani kujua mitazamo sasa ya wanawake wakati tunajitafuta mm. wao wanawake wenzio walikuwa nasema nini so bahati mbaya sisi huko nje tuna huo msemo kwamba wanawake mpendani mm. okay sasa nafasi ya wanawake ambao wanakuzunguka kwenye hiyo safari yako kujitafuta ilikuwaaje? Mm. Ah, mimi wanawake kongo walikuwa ni support kubwa. Kwa kwanza mm. ni bibi yangu. Mimi mamangu mzee shafariki. Oh, okay. Okay. Yeah. Okay. Mm-hmm. Naishi na step ma. Okay. Mm. Mamangu huyo ni anaitwa Neema. Mm. I thought ni Neema kubwa sana kwenye maisha yangu kwa sababu ni mwanamke ambaye alishiriki mm. kikamilifu kumpanga baba. Mimi mm. naita kumpanga kwa sababu alikuwa anamkalisha anaambia Ebu muache mtoto afanye. Tumeshindwa yeah. kumsaidia kuvuka hapa. Mm-hmm. Ebu muache afanye. Mimi yeah. nilipia ada ya kwanza chuoni kwa kutokana na kazi yangu. Umeona eh? Kwa alisaidia kwa upande mmoja mm-hmm. au mwingine. Mm-hmm. Mwingine ni bibi yangu. Bibi yangu mzamao mimi <laughs> kama ni machawa baba mm-hmm. Levo mjambo hawaingi. Inshallah <laughs> tutaona mwana. Tajiri. Mzuri sana. <laughs> Alikuwa ni anakuta anampigia baba. Yeah. Ni hajaniona hapo hivi mm. nimeenda hadi ombozo bibi yangu mimi ni makonde kuna ndugu zake wanakaa huko chanika mbele. Yeah. Nimeenda ombozo wanamsifia mjukuu wangu. Umeona? Oh. <laughs> hajafika kumbe. Hajafika. <laughs> yaani hivyo ni anawapanga. So wanawake kongo walikuwa msalamu mkubwa japo pia walikuwa ni vikwazo mashangazi. Mm. Yaani yao ndio walikuwa okay. wanajikusema baba maana babangu ana madada wengi. Mm. Vipi kwa sasa marafiki? Kwa sababu leo unaona pia umekuja na support system yako wote wa dada na leo ni siku ya mabinti. Yeah. Marafiki zako yeah. wameplay part gani na wewe? Na walikuwepo kipindi hicho. Yeah, na walikuwepo kipindi hicho. Walitafuta. <laughs> na muungana na wewe. Au ni wasa hivi. Yeah. Yeah. <laughs> no, walikuwepo. Okay. okay. Yeah. Kwa sababu moja yao walikuja ni I mean it moja wote ni mama zangu wadogo wadogo wa mama yangu. Ah. Yeah. 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 Kwa walikuwepo wengine mpaka leo wananitaka tajili mpaka mm. naambia kama nafikia naambia wewe ndio tajili tunakutegemea kwenye ukoo lake mimi mm. wanawake kwangu wajawa kikwazo kikwazo ni huku tu mm. na kwenye ma- ma- mashabiki pia uh, ukipima wanawake na wanaume wapi ambao ni mashabiki zako zaidi na love ni kwa kubwa kwako Oh yeah, mimi wakaka wana kiti chao. Wana nini? Kina rahuru. Eh kina sisi hao bana. Sisi ambao ni high tech. Kesi zao ni pende. Yaani zambi zao kama kunaweza msalaba ile wanibebeshi. Ni mashabiki wazuri kwangu kwa sababu mwanaume akimtumia link kushare link yako kawaida. Eh na inategemea mpaka nakuta wengine wanagombana wasichana wao. Wako nini nani huyo? Support huyo. Ambao mimi mwanangu, tag langu, yani hizo. So wanaume wana kiti chao kwa kwa mwanzo ni vero kwamba uliingia haikuwa mpango wako moja kwa moja lakini sasa hivi uko na uzuri ni kwamba tayari kuna kitu unakipata yeah. nini sasa ambacho unakitamani kwenye hiyo tasnia ya uigizaji kitokee 
Mm, au yeye anatamani mm. kuwa nani miaka michache mbele huko? Jamani. Kwenye hii tasnia. Mm. Mungu atakapokuwa amenipangia kwa sababu yeah. narudi kule kule mimi sikuwahi ku plan kuwa kuja kuwa muigizaji. Yeah. Mimi nakuwa namwambia baba ipo siku utaniona pale. Yeah. Nasema ni mimi Veronica Merrad kwa ITV. You see? Mm -hmm. yeah. Baba wangu anambia kazi gani hiyo? Ah, kuhusu za utangazaji. Nisha kugombana naye. Mtu Merrad najua ame chill na wananiangalia. Nisha kugombana naye kwa kitu. Ambe ni kazi gani hiyo? Ninga baba hii ni kazi. Mimi ndo naitegemea na nitaifanya. Kwa mm. na hii sababu kwenye upande wako, kwenye kuigiza Mungu atakapokuwa amenipangia yeah. kwa sababu anasema kila kitu kinakuja kwa sababu. Yeah. Yeah, mm. Ya, mimi sikupanga kuwa mwigiza kila unaigiza ndo mm. ina kuigiza ndo kunanipa maslahi mengine. Mm. Kuna muda kuigizaji lakini mimi nataka kuutumia zaidi kwenye biashara zangu. Okay, mm. okay, so biashara kwa, kwa kumana za pembeni labda unaweza kufanya. Yeah. Mbona pia una, unapata deal za matangazo ambazo nadhani ndo uh, wengi ambao wanafanya hizi kazi ambao mnafanya siku hizi imekuwa ni kama ni kama ni kama ndo chavusho lingine hilo la 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 kama kwa tuna fedha. Ni mbago bro. Chaka kikao. Eh ni mimi ndivi. Okay, nitamani uniambie hali hali ikoje right now? Hizi deals na zinakuja hivyo na zikija pia ni alhamdulillah au ni zile za kishishikaji tu kwa sababu bado hatujafika level fulani. Mm. Deal nyingi zinazokuja ndo tunasema tu alhamdulillah kwa sababu yeah. mkono unaenda kinywani yeah, yeah. na si dili chovu. Ya yeah, ya, yeah, yeah. nipenda hiyo. Mm. Ni dili flani unasema yes nje ya mshahara naweza ku survive. Unajua mm. zile. Am dili ambazo nyingi nakataa ni za waganga. Mm. Kuna dili flani za waganga hizi mie usho ndo si. Pendo. Mtangazo wa nguvu za kiume. Eh, mm. umpostie mtu nguvu za kiume. Unaweza ah, kukujui pia naongeza kweli <laughs> au vipi? Eh, mimi hizo ndo sijui nazo. Lakini hizi nyingine zinakuja. Cheni mambo yenu bana. Na namshukuru Mungu zaidi ukishi na watu vizuri una yani kuna maisha fulani una nini kuna deal nyingi zinapita zinapita kwa wa, wa comedian wa kiume kimsta yeah. mwanya mm. shafi mm. chesco ndio zinapitiaga huko hazini fiki mi direct yeah. unakuta tu shafi anakupigia vero kuna deal same fulani oh, tunaenda tuna tunaenda mm. mwanya anakupigia vero inahitajika support of actress twende tunaenda mm. tunaenda hivyo kwa zinapita kwa ndio maana nasema wakaka mimi ah Nice na sana sana. Imekuwa tofauti. Baadhi ya mabitu kiongea nao watakwambia baba mko na kuhamisha na vitu hivyo lakini imekuwa shaba. Mm. Tumzumzie kidogo zu. Zu chilk. Yes. Okay. Uh, wakati yupo kwa Chesco pale kisha baada akatoka kwenda kwa Joti, mm. akaja tena kwa Chesco ika, ikawa hivyo. Wakasema kama baba wewe ulikuja kama ku kufanya replacement wakati yeye ameenda kule ni kwa maana hata maneno ya baadhi ya mashabiki ni kama vile you guys uh, zile don't talk mm. na nini ni, ni washikaji hizi ya kazi au ni, ni kweli haya yasemwayo na baadhi ya watu okay ah shukrani Mungu Yesu limekuja wakati sasa hivi zaidi okay mimi nilianza na Chesco kuigiza nikiwa 2018 mwishoni kama nilivyosema mm. zoe thought amekuja sio 2020 mwishoni yeah. alinikuta mimi nimeanza kazi na ule bro. Umeona? Mm. Kwa akaja na mara kwanza nilishakutana naye Zu Bagamoyo nipo mm. kwa mkojani nataka kushuti. Yeah. Kwa mkojani walikujaga ndo nikakutana naye kabla ya tujakutana kwa Chesco. Mm. Sema watu ujue wanasema ile Zu alikuja alivuma vu na kikolea. Sio yeah. zile. Yeah. Kwa watu wakamjua. Kwa tayari wakaisi kwamba mimi nipo chini ya Zu kama mimi ndo nimekuja kuharibu hapana mimi zuo alinikuta na zuo aliondoka kwa matakwa yake mm. wanagombana ndio maana sikuonekana popote pale yeah. na mtetea chesco au unaandika chochote kijembe chochote mtandaoni kuhusiana na wao kugombana kwa sababu walirushia ndio maneno yeah, yeah. mimi siku deal na hivyo and zuo tunakutana naye na tuna deal ambayo karibia itaenda kufanyika yeye yeah. kuna ofisi ambayo mpya ukiacha jote anafanya nao kazi ambao yeah. aliniita vi kuna kazi so si tumekuwa marafiki wazuri sasa ila wanatumika kugombanisha watu ni watu mm -hmm. kwa Izo kwa rozo mshakutana nazo watu wanakwambia wanasema wewe ndio ulikuwa kikwazo mbona tunaambiwa hivi wengine wanaifananisha naye yani hivyo yeah. lakini mimi sikuwa kikwazo pale and the time wana shoot wao sana mimi ndio naisi sio naisi ndio nimeenda chuo sasa ah. kwao nikapunguza kidogo nilikuwa natokea location mara moja labda kwa mwezi hivyo mm. nikipata chance mm. 
Okay. Bantu kwamba tuko na Vero mm. na yeye ni mwigizaji lakini pia ni mjasiria mali ni binti eh, na kwa kuwa leo ni siku yes mtoto wa kike <laughs> <laughs> na kwa kuwa leo ni siku ya wa, mtoto wa kike duniani tukaamua yeah. sio mbaya tuwaite ama tumuite hapa ili tuweze kujua mambo mbalimbali kuhusu tasnia anayofanyia kazi lakini changamoto ambazo anazipata eh, lakini pia tumesikiza hapa future yake anataka kuja kuwa nani hapo mbeleni kama mbantu na swali unaweza kutumia message ni 0759 namba yetu 30 30 50 uh, vero kuna mtoto wa kike ama binti ambaye anakuangalia sasa hivi na pengine labda maisha yamempiga ama anapitia changamoto uh, ambazo hawezi uh, kujikwamua ama yani hajui kama atafika kule ambako anataka mm. unaweza kumwambia nini kuongea na jamii okay mimi cha kumwambia kwanza mtegemee Mungu Mungu nitoe mfano mdogo mimi ni mara nyingi napenda sana kusafiri safiri ndio stali yangu kubwa na safari zangu nyingi unakuta watu tunaenda tunapanda milima nini ukipanda mlima unaweza kusema huu mlima ni mtu ka uchonga au nini kwa sababu kuna sehemu unapita ni parefu yeah. unapanda misuli yote unaisikia mm. kifua kinabana unasema ah anashuka umeona mm. lakini kuna watu ambao twende bwana mnaendelea mm. kuna sehemu utatambalale kabisa nini kama hapa mm. lakini mlimani mpo mm. panaendelea kwa kuna vikwazo vingi wenye kupanda mlima na kwa mfano mimi maamsho napanda mlima mwezi wa nane Mm. Vero aliyepana na Vero anaishuka ni wawili tofauti. Kuna okay. vitu vi, yani hata mwili unausikia yeah. umebadilika. Umeona? Mm. Mm. Kwa hiyo vile vikwazo vyote lakini mwisho wa siku tulifika kwenye target labda yeah. tulikuwa tuli, tunaenda kwenye kilele fulani tukafika. Umeona? Mm. Kwa hiyo amtegemee tu Mungu. Anayenitazama sasa hivi. Mm. Mungu ana kila sababu ya kukupitisha pale unapopitia. Mm. Unaweza kujiona kwamba we ni mchovu sana lakini wewe si mchovu kuna watu ambao wanakuangalia wanasema wanatamani kuwa ta, kama wewe yeah, yes wanatamani tu japo unaambia usitamani kuwa mimi kwa sababu hiyo mimi nawayapitia umeona kwa hiyo waendelee kumtegemea Mungu nicho mimi nisi ndio tu eh ili wamtegemee tu Mungu wasichoke na waendelee kujitafuta wajichanganye wasikae wenyewe wenyewe kwa sababu wanaweza kujizuru eh mtu mmejua anapitia maisha magumu mpaka sasa sasa mimi najua waendelee kujichanganya wasikae tu Hey. Mchango wa jamii na malezi kwa ujumla kwenye kumtengeneza mtoto wa kike kuwa strong yeah. na kukabiliana na hizo changamoto unaonaaje? Mchango mimi naona mkubwa. Mm. Na yani naona kiukubwa kwa sababu kama sasa hivi unakuta mm. kuna hizi kampeni nyingi nyingi labda tu mpe tabasamu mlipe yeah. siyo mtoto siyo mm. nini mm. na hata kwenye nyazifa mbalimbali za uongozi yeah, wamewekwa eh, vipaumbele sasa hivi wanawake kuliko kitu chochote hata aliye juu kabisa ni mwanamama ya umeona kwa minaona mtoto wa kike kwa kike sio okay ni mzuri kwa naona mchango ni mkubwa eh tofauti na zamani mfumo duma umeanza kukata Yeah. Na utaisha pia, tutaipa kwa uishe. Mimi sitamani uishe. Mfumo dume unasaidia kutokana sa, dunia sasa hivi unajua mm. unaambiwa ukimkuta kwa mfano labda kama na mahusiano, mm. ukijikuta kama unaye anechi, ana yani ana sio nijikeje. Let's say mm. boyfriend wangu ni huyu. Mm. Labda ane ah. huyu anako ni anako ni chiti huyu ni kwa mwanamke. Okay, basi tufanye boyfriend wangu ni wewe. Thank you. Eh? <laughs> An- bila bila mwanza mwanzo kama <laughs> sisi tu kwenye mahusiano alafu huyu anakusumbua DM ah uh, <laughs> anyways haya ukikuta huyu labda ananichiti na mwanamke mwanzo yeah. alhamdu mm. kwa maisha ya sasa hivi ah okay okay nime nimeelewa nime sasa urawiti umekuwa mwingi kwa yeah. mfumo duma ukiendelea utakuwa na ukali tukiwa na watu wanawake sisi malezi yetu ni lele mama yani yeah. tunalea frani mtoto atutaki kumpiga yeah. tunalea kimayai mayai ndio maana wanasema mm. ameenda kwa bibi yake huyo mm. unajua zao usikiagi kwa babu yake ni kwa mm. bibi yake mm. umeona kwa kuna baadhi ya mifumo iendelee tu kuwepo kukazia mm. dunia kidogo isiwe nyepesi isiwe nyepesi iwe strong kama ilivyokuwa zamani mm. mtu ana anabeba maji ndo nyingi na meno yani hivyo wewe kuweza wanaume wameharibia sasa hivi tutakiwa na lindwa zaidi ya kabisa na sana sasa mimi nitamani okay mimi uko na jambo ah ni kwa tunataka niulize anapata dm za watoto wa kike wakiwa labda wanataka nao kuingia kwenye tasnia ama labda kuomba 
kwa ushauri labda eh Davero mimi ningependa kuwa kama wewe hivyo unasipata hizo na huwa unawaambiaje mhm sipata aji sana okay. na kuniomba kuigi hizo mara nyingi unakuta mtu WhatsApp wananitumiaga mm. Vero mimi nataka kuigiza na kwa mfano kwa chess kwa sababu tu wapo wasichana wengi wamekuja kwa mgongo wa Vero mm. na wamjaga njoeni mm. wanakuja ila nyingi nataka kuwa rafiki yako mm. <laughs> unamuliza okay rafiki mm. waje to have fun unavyotoka na twenu unatoka wote mm. mm. ana, ana, anatamani tu ile yeah. ile company, yeah. company. na vega mimi kampani yangu nani muda wa kutoka wangu ni mdogo zaidi nitakukwaza tu mm. kama kuna kitu kingine karibu lakini urafiki mm. mimi tena na marafiki Yeah. Yeah, na pia unajua wana, wanasema kwamba shabiki ukimsogeza sana ni mm-hmm. ni hali ya hatari. Yeah, sure. Wenda kacha atakushabikia. Mm-hmm. Kwa siko ni mbaya lakini at least kwamba kwa kuna huo mpaka fulani. Maliza yeah. vizuri. Mm-hmm. Sasa mimi nitamani uh, utuoneshe kipaji chako cha pili ambacho ni cha utangazaji. <coughs> Hii show inaitwa The Bantu inaanza saa kumi kamili za jioni iko live kisimbuzini Star Times. <laughs> mimi naitwa Rahul mtazaji mwenzako. Kuto na mmoja huyu ni afisa mifugo. Anaitwa yeah. Kevin. Kutoka Barali. Yes. Afsanyuki. Yes, Afsanyuki. Yeah. Na msaidizi wake Afsanyuki anaitwa <laughs> Kimi. Kimi. Kwa hiyo Kimi msaidizi wa Afsanyuki ambaye ni Kevin, yeah. mimi ni co-host wako anaitwa Rahul. Show iko live kabla yako ni ile pale. Na ikiwa sure pale. Bosi ameza. Director tu. Okay. Kamera yako ile pale. Ni siku ya nyuki duniani zimekuja kuojiwa. Kuhusu nyuki. Kwa sababu nimekimbia muda. Let's go. Kamera ile pale. Sura iko tayari. kwa lazima ni, nifanye hicho. Yeah, fungua kipindi. Au na kingine. Ni show eh. Una kingine kuhusu utangazaji. Eh, hapo kuna jambo lolote. Kitaka kufungua kipindi. Ni, ni um, mambo ya entertainment labda yeah, au labda taara, bwana taara, taara. Ah, tagaze. Ah, kita taara. Huyu ni Mze Yusuf. Ni kitawa. Ah, Mze Yusuf. Wa Mze Yusuf. Yule isha mashauri. Mashauri. Mimi nani sasa? Babu nani? Kivulande si kivulande wanamuita. Huko huko ndo hapo. Ah, kivulande niko hapo. Mimi last. Haya. We, pia show yote unaijua wewe. Yeah. Tujue majina unayojisikia wewe na vile unavyojisikia wewe. Mbantu aweze kuenjoy na Vero. Na huyu mchungaji. Christmas mchunga eh mimi mchungaji Kevin. Eh shalom shalom tuzungumzie historia ya Christmas kabisa. Mimi nitazungumzia waumini wa siku hizi kuwa hawaingii baada ya siku sana. Mwache ni Vero. Okay. Tell you yote mwenyewe anapojisikia. Sawa. Mhm. Whenever you ready. Yes. Is the bantu. Yeah. 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 Yes, kama ndo kwanza wanafungulia TV yako kipinde wani ni Zebantu na mimi mtangazaji wako Veronica nipo na bwana mifugo Kelvin mm. na msaidizi wake <laughs> na msaidizi wake bwana mifugo yeah. na leo tuko na mada ya binti jasili wewe mm. unamzunguziaje binti jasili mm-hmm. ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tujue vingi na leo tutakuwa na bwana Kelvin ambaye yeye atatudadavulia msichana jasili anakuwaje yukoje <laughs> Okay, ikauli uenda basi mani ya kinafiki lakini it is what it is. Una kitu maiyo. Mimi nilikuwa napima toni na milindimo yako ya sauti. Ni sababu pia unajua moyo unavodunda, utaharibu sauti yako. Na mabosi wanaangalia ujue. You never know. Shikunzi haonga, mimi niko chini hapo. Si moja my dear. By the way unafanya jambo zuri sauti nzuri sasa yes. huoni kwamba labda unaweza ukatumia tiktok yako ama ukatumia instagram yako kama daraja la kwanza la kuwa unakumbushia hiki kitu chako kwamba baba tuna post content fulani yeah. hata kuhusu labda wasanii au kuhusu jambo lolote ambalo unajua la kijamii ili kulinda hiki kipaji chako mm. okay <laughs> idea imagine jibu ndio mimi kwanza alafu kwanza jana 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 vero tulikuwa tunadhimisha siku ya afya ya akili ulimwenguni yeah. bahati mbaya miongoni mwa changamoto ambazo zinatajwa kuathiriwa na wake wengi na watoto wa kike wengi yeah. ni wale ambao wanawatizama kwenye mitandao ya kijamii yeah. inaonekana wengi nikana kwamba mnaigiza maisha ambayo hata wenyewe wameyaishi kwa hiyo yeah. bahati mbaya mtoto ambaye yuko Kagera yuko Moshi yuko yuko huko yeah. akikuangalia na picha ambazo unaziposti kila wakati uko kwenye ndege yeah. kuna namna anarudi nyuma yeah. na kuvunjika yeah. moyo kabisa yeah. 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 Sio kama hiyo umekisha kuiona kama ni changamoto kwa ninyi ambao mnaangaliwa na wengi. Ni changamoto kubwa sana. Mm. Kubwa na mbaya. Mm. Yaani no. ujue wa, wa sisi wasanii um, inabidi ndo sio inabidi si ndo kio. Inabidi no. sasa tuwaonyeshe watu kwamba 
maisha yani yako hivi yeah. lakini sisi ndio tumekuwa daraja i mean tumekuwa kikwazo mm. cha kuwavusha wengine mm. kwa yeah. ku fake life yeah japo sometime ku fake mm. fake it until you make it yeah wanasema pia ina inasaidia yeah lakini ni kikwazo kwa sababu tuna wadanga japo kupanda ndege huwezi ku fake kwa sababu ingekuwa ndege ni kama mabasi ya ubungo yale unaingia unamwaga mwanzo wako mnapiga story yeah changamoto yeah lakini si ndio tumekuwa kikwazo si unaelewa kwa hiyo hii kitu ni mbaya ndio maana unakuta sometime watu wengine wanafanya vitu vyao kimya kimya yeah Yeah. Lakini like, japo kuna muda tunawafikia ili wapate hasira. Ya yale magumu ambayo mnayapitia. Ila magumu ni mengi jamani. Magumu ni mengi. Usitamani kuwa vero. Tunaona pesa tu kazi zangu sema hebu niigize kama vero lakini usitamani vero anavyoishi hivyo labda najibana mimi mwezi mzima na kula mchunga ili nikapige picha jowaro jowaro tano ili gatis kukumvutia mtu mwingine sawa kuna mbantu kwa tuma message anasema davero nimemwelewa sana na mwambie azidi kupambana wa kiume tupo tutampa support ni mimi wile koga pande za uyola uyole mbea alikuwa ni kwenye kazi matajiri hao sana sana bea hiyo chele mwingi sana chele mwingi sana wewe sasa muulize vero chuo kasomea nini je anao mpango wa kukifanyia kazi alichosomea kutoka anaitwa salim kutoka psj psj mimi <laughs> Ile nimepewa maelekezo ya challenge yetu okay. ya leo. Okay. Vero mgeni kija hapa kwenye bantu huwa tunafanya naye challenge. Mm -hmm. Na una, inakuwa tu ni ya kawaida either ni swali, unapewa ujibu ama ni kitendo unaambiwa ufanye. Yaani chochote kile mm. e, ama game tunaweza tukacheza hapa game kitu chochote hivi. Kwa sababu labda Vero ungependa uambiwe kitu ufanye au kitu ujibu. <laughs> Nitakachokutana <laughs> nacho. <laughs> Mimi ni jasiri actual. Yeah. Jasiri unaanzia ndani. Kwa nitakachokutana yeah. nacho. Liwalo na liwe. Yeah. Mm. Mm. Haya. Nifurahi sana kwa sababu leo Mm, kuna maswali ambayo mimi ndo nitawauliza. Alafu wewe utauliza na nani? Nitajiuliza mwenyewe. <laughs> okay. Mm. Haya, <laughs> challenge yetu ya leo mbantu ni maswali ambayo tutaenda kuyajibu mimi, Rahul, Vero pamoja na bwana mifugo Kevin pale. Mm. Eh, yeah, afisanyi ukiomba. Mimi nikataa msana. Hii tunaenda nayo. Haya, tunaanza na Rahul. Oh, mm -hmm. yes. Rahul msanii gani wa kike wa Bongo Flava anakuvutia na ni kwa nini? Mhm. Mm. Mm, so, kuna vipindi kwamba anakuta mfano sasa hivi kiukweli ni Yami. Yeah, I love Yami kiukweli. Yeah. Mfano wewe tiririka. Kwanza anapotiririsha, shaka na video yake. Kifika tiririka tu. Mimi ngoma yangu inaishia hapo hapo. Hivi imezungumza na kuvutia kwenye kazi au muonekano. Ah, 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 Iswe nimeachwa den 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 Sali nauliza na party bill nauliza kwa nini? Kwa nini Yami? Yami napenda anapo tiririka. Ndio hicho. Hapa na baada. Before kutiririka, niweza kumsikia kabla kumuona. Kwa nilipenda nilipomsikia, ana tunataka kuhani. Ana kugani au au kisoto cha kawaida. Sauti yake ina merindimo. Kwa kibongobongo hapa zuchu pia na hiyo na waimba taarabu wengi wana hiyo sio mbongo flavor per se ana hiyo lafudhi kama kipwani lakini kingine pia anapenda masuala ya uhindi mfano boyfriend wake wa ndoto zake ni shahrukhan hata profile picha yake ya whatsapp ya yani ameka hiyo mwenye hapo boyfriend wake ndoto zake ni shahrukhan mshauri yani kwanza okay kwanza chakana ameoa ya chakana ameoa na mimi pia kwa jina langu kuna kani kwa hiyo 
Yaani ni wende India. Ni kwetu hapa. Unaona kwa yami by the way ni sauti yake na hani vizuri sana. Kingine pia ni namna ambavyo amekaa kiusani sana. Ukimtazama jua kwa kuna msanii mahali anaingia hapa. Anafananiana na kila ambacho anakifanya. Kwa upande wa waimbaji, hamna waigizaji? Maana waigizaji hajasema waigizaji. Okay, kwa kuwa ni ni siku ya tuza kike. Tuongeza waigizaji. Vero. Yai. Walahi. Really? Okay, really. Vero, I don't know man. Vero nyinyi akakuwa anaigiza. Kwanza unajua ana hiyo ana hiyo uwezo wa compose vitu. Yaani mtu atakuja huko ukifika kwa kwanza una chill. Ana kitu. Yeah, unajua una chill. Yaani adon man. Kuna hiyo kitu tatu mpya kwamba jamaa alikuwa wamepita wanawake na vijora akawa hajawapenda. Akasema anataka wanawake ambao wana vaki umeume. Kufanya tu hivi mwamba huyu hapa amekaa. Kambia wewe tuanze basi mahusiano mwanangu. Kwa hiyo I like that. Lakini kingine pia ni mzuri na hata kuongea naweza kuongea. Somi napenda kila kitu kuhusu yeye. So yeah, naondoka na yangu kwenye muziki, naondoka na Vero. Mimi sahihi ndugu zangu, naanza kazi. Leo sipojiwa tena. Tutamuita kwenye mahojiano. Na of course tutafanyia tena interview. So la kwanza tutaanza kumuuliza umejibu vipi? Ndoma sana. Sawa, nifuate swali langu kabla ya tujamia kwa Kochi la Blue. Mimi nimeulizwa chakula gani ukipikiwa ukienda sehemu unaona umepewa heshima. Mhm. Mimi napenda sana ndizi nyama. Okay. Yes. Toleo na mchaga. Oh oh. Mhm. Sio kweli mara. Ndizi hizo mambo hizo. No, hapana. So so sio toleo na mchaga. Mimi nimesalua moshi by the way kama mko mfahamu. Eh eh. Kwa hiyo chakula changu ninachokipenda ambacho hata nikipiga simu kwa ndugu zangu nikisema labda Weekend hii inakuja. Wanajua. Wanajua kabisa. Okay, ah huyu Kimi tumpikie ndizi, mm. nyama tena za nazi. Mm. Eh, ukifika okay, pale, hata ukeka okay, labda samaki ama ndizi utumbo. Mm. Naona umeniheshimu sana. Kwa hiyo gani ni kwenda lile ujue kwamba nakuheshimu? Juice. Uh, I thought mbege sasa umetoka moshi mzee. Ah, no, no. <laughs> mbege <laughs> baridi, eh mbege baridi. Juice ya nini? Yeah, okay. So, why nanasi? Mama yote kimya. Yes, yeah, mm. yeah, thank you. Unyoma ni shobari. Mbona alivuliza vizuri? Mimi ni ni nalipenda ni tamu. Okay. Moji tena swali lingine? Mtangazaji wetu. Why not chungwa? Eh, kuna hiyo yani kuna ukaka, yani kuna ukakasi. Au nyuma. Au ndo wanaupenda. Au nyuma. Ni hamjanyo ananasi, juice ya ananasi ambayo imetengenezwa ikakilewe sio sukari. Sukari imekolea, imekaa kwenye friji, mpaka kaubaridi fulani. Tunakumba challenge. Yuma hii kimi tuletee hiyo juice ya baba Antonio, wote tuweze kunywa. Sawa. Accepted eh? Challenge. Sawa. Tutekelezaje sasa? nini haupendi kutoka kwa wanaume? Swali mmekaa kimkakati sana. Na limekaa kimkakati. Naomba useme upendi wanaume mwembamba. Hani maumbile vero. Mwembamba na wakubali. Thank you. Mwembamba na wakubali. Yeah. Sipendi uongo. Tina uongo nye unemena. Mwembamba na kutumia aela mama angu. Ni mwembamba unipige, unichit. Zinamia uzantumia na utumi. Afu utumi. Nipo kwa wakala kwa mama angu. Walafu badapu. Na mama angu menita. Imaji. Mchanda wanasumbua. Na kwa nini wanaume mnakuwa hivu. Ah sasa si wanaume wote. Sio wote kimi. Mimi mia mama huyu. Au ushautana na sisi. Okay. Maana ushao mtuma mama mama lini? Eh, tuanze. Lunch leo. Oh. Ah. Yeah. Ulini shinga. Ulitu. Ah lunch ni lunch. Mama anataka kuona. Yeah. Yeah. Ah shinga pe tuma. Alafu tumetoka kiani. Uliombwa, uliombwa ama ulituma mwenyewe kwa mapenzi yako? Eh, niliombwa. Brother, ah. mtu akiomba lunch usimtumie kamili kwamba huko ah nikawe na jamaa alikaa wali bukumbili jelo natuma hiyo hiyo. Ah sijatuma kamili. Ah. Lazima na kutolea. Really? Yeah. Kaweza. Wallahi. Amitua point ya hapa. Tuna nitasawazisha mbila. Haa, hila point ya ketuka kwa sea ni mbaka haombwe. Sometimes una msurprise, una mwambia. Mimi nilulizwa jamani, mara ya mwisho. Utuma. Nikajibu. Kumba nezikana ni meombwa au ni metuma mwenyewe. Lakini ni badu nikawate na mkoli kwa soa alisema pia pendo na ume wa ungo. Nikasema ni meombwa. Uwe usiji usiji kute sana. Haa, tunye kwa hapa, pero. Tunye kwa hapa. Mulize loso lako. Na ye mara mwisho. Mara. Haa. 
<laughs> Usijie uko brother uko uko niko mwenyewe. Haya, muda wetu pia umetukimbia vero tumalizie kwa lolote ambalo unatamani kuambia mashabiki zako, yeah. wabantu ambao wanakuangalia sasa hivi, mtoto wa kike ambaye anatamani kufika sehemu ambayo uliopo sasa hivi. Mitandao au kuzidi au kukuzidi. Au kukuzidi. Okay. Kila mtu anaomba kusupportiwe. Mm. Yes. Mimi wameshanipa. Support yeah. mlizonipa ni kubwa sana. Mm. Uh, Mimi cha kuambia tu tuendelee kupendana jamani. Yeah, sure. RIP zimekuwa ni nyingi sana kuliko congratulations. Oh, oh. Yeah, yeah. Vifo vya watoto wadogo ni vingi sana kuliko vya watu wazima kama tulivyozoea. Yeah. So tuendelee tu kupendana kusabu kwenye upendo huo ndio utanisabu na tuendelee kunisupport kwa sababu unanipenda. Hivyo. Yeah. The Bantu, the Bantu.